，你的心情我理解，但这案子你必须得给我办啊！你说的轻巧，我又不是秦阳，我怎么办？我是办案去还是送死去？不是，谁说你不能是秦阳？你不能是秦阳，能不能学呀？你看你哥，打娘胎里边出来，也不会断案，是不是？哎，你就看这些书，哪个是我认识的样子啊？反正接案是不可能的，我就当好我的门面，剩下的你来处理。嗯，对了，要是那个丧门星找上门来，丧门星说的是我吧？哎，我说你怎么阴魂不散呀、啊？你以为我想缠着你啊？告诉我，你为什么要假扮秦先生？真的秦先生又去哪儿了？你看，终究还是露馅了。我说什么来着？嗯。纸啊，是包不住火的。你就别在这儿说风凉话了，赶紧帮我想想办法呀！想办法，来，包。不好意思，小姐，结果。谢谢。不客气。现在可以说了吧？事情就是这样，你还有什么要问的？你是说人们口中那个秦先生其实是秦阳，而你是秦明？那这个事务所是他开的，那些悬案他破的，那你滥竽充数的废物，你满意了？我不是这个意思。那真的秦大师呢？我不知道，不知道。他突然就失去了联系，像人间蒸发了一样。你可以帮我找到他吗？我真的有很重要的事情需要他帮忙。你开什么玩笑？你要是觉得我能找到他，我还在这儿滥竽充数真的，秦大师不在，你可以帮忙吗？开什么玩笑！我哪有能力帮？为什么不能？在村里救我的人不是你吗？我告诉你，那是一时冲动，绝不可能再有下一次。你能不能对自己有点信心？难道你就不想成为跟你哥一样的人吗？谁说我要成为他了？啊！我现在成天提心吊胆的，你非得等我报备了，你们才满意啊？不可理喻。哎，这是什么？越来越迷惑，我现在坚持的真的是正确的吗？那错的就只能是我，也许是我该离去的时候。这是我哥的笔记啊！这句话是什么意思？为什么要把它藏在机关盒中呢？哎，你看这落款日期，甲子年三月初九，那不就是五天之前？可是我半个月之前就已经在这儿了，莫非他中途回来过？或许。他有什么不想让你们知道的原因，所以才选择你们不在的时候。不对，不对，这时间有问题。初九那天，我刚准备走，天突然下起了暴雨，我被迫留在事务所过了一夜。也就是说，那天我全天都在事务所。如果他回来过，我不可能不知道。如果你记得没错的话，那这个事情确实有点奇怪
，你想找到你哥吗？你以为我愿意一直冒名顶替着他？我可以帮你找他。怎么找？我自有办法。但是你要答应我，找到他之后，你要说服他帮我调查我父母的命案，因为这个事情只有他能帮我。怎么样？你是怎么知道秦阳会在这座城？你不是说这是他最后一次接案的地方吗？那又怎么样？秦阳之所以会有奇怪的举动，一定是他在探案中发生了一些什么，以至于他产生了自我怀疑及行为异常。所以了解他当时发生了些什么，是有助于我们推断他接下来的动机。歇会儿吧，都转了两个时辰了，我这腿都快要断了。你这又怕苦又怕累的，还找什么线索？就你这离田氏的找法，这人没找到，我这命先搭一条了。哎呀，啊、你看什么看？没话说了。你后面有个。挺诡异的，都是女孩子，要不你过去看看？你是不是男人？你去。饿不饿？我给你弄点。